Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 19 грудня, понеділок. Я всіх вітаю з Миколайчиком. Це підсумки Дня Маріуполя. Не забувайте підписуватись на наш канал. Дуже сподіваюся, що Святий Миколайчик зазирнув і в ваша селі, і до ваших діточок. Особисто мій син писав листа Миколаю і бажав просив у нього, у нього перемоги України і просив миру для нашої країни. І я думаю, що впевнена більше дітей в Україні хотіли б того ж самого. А маріупольські діти в окупації теж хочуть миру. От їх вітали сьогодні окупанти так, як могли. Напередодні свята вони чомусь вирішили влаштувати таку дискусію, опитування запускали в соцмережах на своїх пропагандистських каналах, що краще Дід Мороз чи Святий Миколай, і чи варто взагалі святкувати Миколайчика в цій скріпоносній Росії. Ну, продемонстрували зовсім нульовий рівень своєї освіченості, бо Святий Миколай – це ж не про демократію, не про Україну, і не про Європу. Святий Миколай – це, в першу чергу, про допомогу, про щирість і про релігію, бо це ж канонічний святий, який канонізований в тому числі і російською православною церквою. Але це таке. Свято, яке вони сьогодні влаштували, було профінансовано Російською Федерацією, дітям роздавали подарунки солоденькі, не знаю, чи у всіх школах, у всіх садочках, але точно роздавали. А ось у зоопарку, зазначу, підкреслю особисто, місце проведення свята Святого Миколая встановили сьогодні ялинку, не дуже красиву, але встановили. І, святку, і влаштували там День Святого Микола, Миколая на поминки загиблої Марії Пірагової. Да, да, ви не, вам не почудилось, саме поминки влаштували російські окупанти на свято для дітей. Для тих, хто не знає, хто така Марія Пірагова, я думаю, що багато хто не знає, бо на кому вона здалася, це така депутатка так званого парламенту ДНР, яка має український паспорт, мала, вибачте, народилася в Україні, отримала, була громадянкою України, а потім пішла на зраду, державну зраду, співпрацювала з ворогом, пішла до складу парламенту, займалася російською пропагандою. А її мати, Майя Пірагова, це взагалі шахайка, жінка, яка ще до війни, до всіх цих подій отримала як мінімум один вирок суду за шахрайство, переслідувалася українським правосуддям, а потім, коли почали, Росія в 2014 році напала на Україну, почали всі ці процеси захоплення Донецька, Луганська, ця от шахрайка вирішила скористатися ситуацією на власну користь. Затисалася в структуру, ну, взагалі то росіяни дуже люблять підгрібати під себе весь непотріб, який існує в суспільстві, от все це їхнє. І от такий непотріб, який має Пірогова і очолила пропаганду на території окупованої Донеччини. І Нагадаю, що ця жінка після окупації Маріуполя приїхала в наше місто, подивилася навколо, як росіяни зруйнували його просто вшент. І знаєте, що вона сказала? Вона сказала, ну так, це ж очищення, це ж потрібно було міст очистити від цієї цієї української скверни, от очистити, тепер буде розвиватися міст. Але коли Донецьк, так би мовити, очистили і вбили, під час ракетного обстрілу її доньку, яка знаходилась в машині власному авто, то вона стояла біля цієї машини, біля тіла загиблої доньки і кричала «За що? За що це мені? За що?» Вона кричала, вона не розуміла. Не розуміла так, як і ті жінок, які, які втратили своїх дітей в зруйнованому Маріуполі. Вони теж питали небеса «За що?». Але вони не мали має пірагову, яка б їм сказала, що це ж очищення. Тому от саме такі помінки влаштували в Маріуполі сьогодні на честь Ніколая для дітей в зоопарку. Мені нема чого додати. Сюр в чистому виді. Ну, і ще хочу сказати, сьогодні ми дізналися дуже важливу інформацію про те, скільки насправді дітей залишилось в Маріуполі і скільки дорослих. І ось чому важлива ця цифра. Бо цифра, точна кількість дітей дозволяє врахувати і кількість, приблизну кількість 
дорослих в місті. До цього дня ми не знали, ми гадали, чи то 100 тисяч, чи 120, чи 150, десь так. Зараз ми можемо сказати більш-менш точно, тому що є така наука, статистика, яка каже, що кількість дітей в місті – це, як правило, 10% від дорослого населення. Завдяки Маріупольському спротиву ми сьогодні отримали на руки документи, які підтверджують точну кількість дітей шкільного віку, що знаходяться в Маріуполі. 11, 11 тисяч 22 дітей. От рівне, рівно стільки. Звісно, що якийсь там відсоток дітей, близько там 2-3 тисяч ще діти дошкільного віку, як правило, це отак приблизно. І загалом виходить, що дійсно в місті, якщо це 10%, то в місті зараз знаходиться приблизно 115, максимум 120 тисяч дорослого населення. Це, що це нам дає? Ну, це нам дає розуміння взагалі масштаби людей, які потребують термінової допомоги, в тому числі гуманітарної. Також ця цифра допомагає нам зрозуміти, скільки грошей варує окупаційна адміністрація. Бо в своїх документах, які вони надсилають на Кремль з вимогою, і на Донецьк з вимогою профінансувати ті чи інші витрати, вони вказують цифру 250 тисяч. Це більше, ніж в два рази за реальну кількість людей в окупації. То ми можемо зрозуміти і масштаби крадіжок. Ми кожного дня отримуємо повідомлення від маріупольців, які знають особисто Івашенка. Люди пишуть нам, що цей пан разом зі своїм сином просто влаштували тотальне пограбування міста. Грабують все, що там залишилось, все, що безконтрольно, все, що не має власників або власники поїхали. І, ну, я не можу це коментувати, бо це і так зрозуміло, що чекає цього пана. І... На жаль, на жаль, поки що ми не можемо з цим нічого вдіяти, а крім тільки чекати, як повернення української влади на територію Маріуполя. На останок хочу додати про одну цікаву новину, яка прийшла до нас із, так би мовити, міста Побратима Санкт-Петербурга. На минулих вихідних там демонтували інсталяцію щодо побратимства між двома містами – Маріуполем і Санкт-Петербургом. Пам'ятник ця інсталяція була встановлена на Палацовій площі в Пітері на початку грудня. Це такі два серця. Одно, звісно, велике, ну, російський брат великий, і інше маленьке – Маріуполя. І стояла це на, на площі як символ поєднання двох міст. Але знайшлася якась чемна, порядна і розумна людина, яка прийшла вночі і написала чорним маркером чи фарбою, не знаю, прямо по серцю, яке символізує Маріуполь, що уроди – це ви його самі і унічтожили. Ну і ось після цієї правди серця інсталяцію терміново почали розбирати. І я думаю, що це дуже символічно. Це початок кінця не тільки так званого побратимства, а й взагалі присутності Санкт-Петербургу в Маріуполі і в ширшому розумінні Росії на території України. От цей святий вечір, вечір Святого Миколая, я хочу, щоб мої слова здійснилися. На цьому прощаюся з вами до завтра. Підписуйтесь на канал і підтримуйте нас своїми лайками. Пока!